Hello and good evening. BP Poddar Hospital er Facebook Live e apnader shagoto janai. Bangla industry protibhavan obhinetader moddhe ekjon Bhaskar Chattopadhyay ar ajke amader Facebook Live e amader ajker otithi bhashar apnara dekhtei pacchen itimoddhe ar jara Facebook page follow koren tara to jenei gechen. Shagoto janai. Namaskar Bhaskar. Namaskar. Um ajke BP Poddar Hospital er Facebook Live e tumi फेसबुकाना तो जानतम जो हमारा चमक छो ना क्योंकि प्रथम जिज्ञेस कर लो क्या जो तो बोलो हस्पिटाले तो हस्पिटाले अड्डा कि ভাল লাগছে অন্যরকম লাগছে অন্যরকম লাগছে সাধারণত হসপিটালে যদি কখনো গিয়ে থাকো যাওয়া হয়েছে কি অসুস্থ বা কোনো ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে শারীরিক অসুস্থতা বা মানসিক অসুস্থতার কারণে এবারে একদম অন্য একটা প্ল্যাটফর্মে অন্য অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে আসা আচ্ছা মানে যখন আমি জানলাম যে আজকে আমার গেস্ট বা আমাদের গেস্ট তুমি তখন আমি ভাবছিলাম যে কি দিয়ে শুরু করব মানে অভিনয় দিয়ে তোমার অভিনয় দিয়ে অভিনয়ের কথা দিয়ে তোমার গানের কথা দিয়ে তোমার লেখার কথা দিয়ে তোমার এনজিওর কথা দিয়ে মানে এত এত ভাস্ট ব্যাপারটা আমি ভাবছি এতটুকু সময়ের মধ্যে কোন কোন জায়গায় আমি যাব তো প্রথমে তোমার ফিটনেস দিয়ে শুরু করি হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই কি করো নিজেকে ফিট রাখতে আমি যে মারাত্মক ফিটনেস ফ্রিক তা কিন্তু নই কিন্তু বলতে পারো আমি হেলথ ফ্রিক এবং এটা আমার যে বহুদিন হয়েছে তা নয় এটা ধরো কিছু বছর হয়েছে এবং কোভিড আফটার কোভিড এটা আরও বেশি সচেতনতা বেড়েছে যেরকম সবাই করে তোমারও নিশ্চয়ই তাই হয়েছে যে নিজেকে ঠিক রাখতে হবে ফিট রাখতে হবে এবং টাচউড এই কোভিডের পুরো সিচুয়েশনটা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ওই সময়টাতে মানে আমার ইমিউনিটি খুব স্ট্রং বলে আমি বেঁচে গেছি আমি দেখেছি যে আমারই পরিবারের একজনে খুব ক্লোজ আমার দাদা উই হ্যাভ লস্ট হিম কোভিডে কিন্তু সামহাও মানে এখনো অবধি আমার কোনো রকম কোনো অন্য হয় না মানে কোমরবিডিটি যেটাকে বলে সেটা কিছু নেই আমার তা আমি নিজেকে ফিট রাখতে পছন্দ করি কারণ আমি যে প্রফেশনে আছি আমাকে ফিট থাকতেই হবে থাকতেই হবে আমাকে তো সেই হিসেবে দেখতে গেলে আমি নিজেকে ফিট রাখতে ভালোবাসি এবং আমি চাই যে এটা বড় কথা নয় বাট আমি চাই যে আমার যারা জুনিয়র যারা আমাকে খুব ভালোবাসে এবং যারা বলে যে হ্যাঁ তোমার ফিটনেস দেখে রীতিমতো হিংসে হয় তো তাদের কাছে এটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে একদম আর যেটা তুমি বলছিলে যে কোভিডের সময়ে বিশেষ করে নিজেকে এই সব কিছুর মধ্যে থেকে বাঁচিয়ে রাখা আর যেখানে তুমি সাধারণ মানুষের জন্য পুরো ফিল্ডে গিয়ে কাজ করেছো সেখানে খুব একটা টাফ বিষয় ছিল এটা যে আমার বাড়ি থেকে মানে আমার বাড়িতে আমি আমার বাবা তো বাবার বাবা যে এইটি টু তো আমার খুব চিন্তা থাকতো যে আমি এরকমভাবে ফিল্ডে নেমে কাজ করছি যদি কোনোভাবে ইনফেকশান আমার হলো না বাবার হয়ে গেল তো হতো কিন্তু টাচ উড বাই গডস গ্রেস এছাড়া তো আর কিছু বলার নেই হয়নি चट्टोपाध्याय তার কাছে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কিন্তু করতে পারেন আচ্ছা রয়েছেন আহমেদ সমীর রয়েছেন ও সমীর ইজ আ ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ মাইন ও কাশ্মীরি এই মুহূর্তে তো কলকাতায় আছে আচ্ছা আচ্ছা তো আমার একদম মানে হি ইজ ফ্যামিলি ওকে হ্যালো এই ছাড়া আমির চন্দ্র রয়েছেন শামির পখিরা শৌরিন রয়েছেন সুরানা মুখার্জি ব্যানার্জি এই ছাড়াও আরো অনেকে রয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই সঙ্গে থাকার জন্য এবং আজকে যেমনটা আমাদের লাইফে থাকে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ভাষণের কাছে নিশ্চয়ই আপনারা করতে পারেন আমাদের ফেসবুক লাইভে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমরা আমি সেই প্রশ্ন আপনাদের হয়ে ভাষণের কাছে রাখার চেষ্টা করব আচ্ছা এই যে আমরা ফিটনেস নিয়ে কথা বললাম এখন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ কিন্তু অনেকটা সচেতন হয়েছে ইন দ্যাট সেন্স যে শারীরিক সুস্থতা যেমন দরকার মানসিক সুস্থতাও তেমন দরকার তবুও কোথাও কোথাও বোধ হয় সচেতনতার অভাব রয়েছে সে কারণে অনেক দুর্ঘটনা আমরা দেখতে পাই এই দিক থেকে বা তার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি কি বলবে কতটা দরকার মানুষের দেখো মানসিকভাবে সুস্থ থাকা তো সম্পূর্ণ নিজের হাতে আমি আমার জীবন দিয়ে বলতে পারি আমি এটা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেও ছিলাম এবং সেটা বহু ক্ষেত্রে নিউজও হয়েছে যে আমি 
আমার জীবনে একটা ঘটনা ঘটার পর আমি নিজেকে প্রায় শেষ করে দিতে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ তো সেখান থেকে ওয়ান ফাইন মর্নিং আই রিয়েলাইজ যে এটা আমি কি করতে চলেছি ডিপ্রেশন থেকে আচ্ছা আমি কি করতে চলেছি আমার তো একটাই জীবন আমার অনেক কিছু করার আছে এই যে তুমি বলছো না যে তোমাকে কি বলবো অভিনেতা বলবো সিঙ্গার বলবো না লেখক বলবো না কি বলবো এই অ্যাসপেক্ট ছিল আগে মিথ্যা কথা বলবো না কিন্তু এটার পর থেকে আমি যেন নিজেকে রিডিসকভার করলাম আমি দেখলাম যে আমি তো অনেক কিছু করতে পারি তাহলে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন আমি নিজের জীবনটাকে শেষ করতে যাব তো যখন আমি রিয়েলাইজ করলাম তখন আমি ঘুরে দাঁড়ালাম আমি তার আগের মুহূর্তে আমি তোমাকে বলছি মানে আই ইউজ টু কাম ব্যাক ফ্রম শুটিং আমি ঘরে বসে থাকতাম অন্ধকার ঘরে শুধু নিজের মধ্যে এবং প্রতি মুহূর্তে ভাবতাম যে আমার আজকে এই মুহূর্তটাই আমার শেষ জীবনের তাই সেইখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি তখনও কোভিড আসেনি আমাদের এখানে জীবনে আমি জানতাম না আমি এত কিছু করবো কোভিডে নেবে কিন্তু তাও লেখা আবার নতুন করে শুরু করলাম ভাষা শিখলাম আমার কাছে না একটা হরাইজেন খুলে গেল তারপরে আমি ভাবলাম যে আমি কি করতে যাচ্ছিলাম মানে এটা তো নিজের একটা রিয়েলাইজেশন তো অসম্ভব আমি ওই যে বললাম সবটাই নিজের হাতে আমি ভালো থাকবো থাকবো না দুটোই নিজের হাতে তো আমি যখন দেখি যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অনেকই মানে একদম নতুন যারা আসছেন তারা ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছেন কেউ সুইসাইড করছেন সেগুলো খুবই স্যাড কিন্তু আমার মনে হয় তাদের হয় তাদের মনের জোর খুব কম বা গাইড করার কেউ নেই আশেপাশে মানে যেটা করতে হবে কি বলতো আমি একজন কাউন্সিলার দেখিয়েছিলাম সেই সময় ইউ হ্যাভ টু টক কথা বলতে হবে আমার ভেতরের এই যে দুঃখ যাই থাক না কেন সেটা যদি বেরিয়ে না আসে কাউকে যদি বলতে না পারি শেয়ার করতে না পারি তাহলে তো আমি গুমড়ে মারা যাব একদম তাহলে মানে এখানে তুমি যেহেতু একটা মানে তোমার জার্নিতে এরকম একটা অধ্যায় গেছে যেখানে তুমি ডিপ্রেসড ছিলে ডিপ্রেশনে ভুগেছো তুমি নিজে বুঝতে পেরেছো ডাক্তারের কাছে গেছো অনেকে তো বুঝতেও পারেন না তো সেক্ষেত্রে তোমার কি মনে হয় কি করা উচিত দেখো আমার মনে হয় পারিপার্শ্বিক ঠিক রাখা উচিত সবার আগে যেটা হচ্ছে আমি নিজে যেটা দেখেছি যে আমি ডিপ্রেশনে আছি আমি বুঝতে পারছি না আমার কি হচ্ছে আমি একা থাকতে চাইছি সেখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি নেশা করতে সেখান থেকে চলে যাচ্ছি বদ সঙ্গে তো এইগুলোর হাত থেকে তো আমাকে নিজেকে বার করতেই হবে এবং বুঝতে হবে যে আমি ভুল সঙ্গে আছি আমাকে বিপথে নিয়ে যাবার দশ হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায় এইটা আমাকে নিজে কি বুঝতে হবে এটা কিন্তু কিছু করার নেই তারপর তো কাউন্সিলার তারপর তো বন্ধু বান্ধব বাবা মা আর আরেকটা যেটা হয় অনেকে বাড়ি ছেড়ে থাকে অনেকে একা থাকে স্ট্রাগল করে এখানে তো আশেপাশে কাউকে পায় না সেটা তাদের দোষ নয় তো যতটা সম্ভব যদি বাড়ির লোকেরা এসে থাকে তাহলে একটু কথা বলা তাদের সঙ্গে কিছু না হোক অন্তত মা বাবাকে গিয়ে বলা যে আমি সাফার করছি আমাকে একটু হেল্প করো তারা তাদের মতন করে করবেন কিন্তু যে বলাটা না এটাই অনেকে বলে না একদম অর্থাৎ কোথাও যদি মনে হয় চেপে না রাখা নিজের মধ্যে কারোর সঙ্গে শেয়ার করুক সে যেই হোক আর যেই হোক একদমই আমরা তো তোমার অভিনয় জীবন বা ছোটবেলা কেমন কেটেছে এগুলোতে যাব যেহেতু সামনে বই মেলা আর তোমার নতুন একটা কিরকম লাগছে বলো মানে অনেক বই রিলিজ করেছে কিন্তু এই বই মেলায় তোমার বইটা যে কিভাবে সেটা নিয়ে বলো কিভাবে লেখার প্রেক্ষাপট কি কিভাবে এলো আমি আসলে একটা বই আমার বেরিয়েছে জাস্ট পুজোর আগে তোমার ঘরে বাইরে পাবলিকেশনসের বিথিকা কেবিন ওটা ছিল বারোটা ছোট গল্পের সংকলন আর এইটা আমার প্রথম উপন্যাস যেটা বেরোচ্ছে এটার নাম অন্য উপত্যকা তো আমার ফেভারিট কাশ্মীরকে নিয়ে লেখা তো অন্য উপত্যকা পুরো গল্পটাই কাশ্মীরের উপর তা আমি জেনারেলি বহু বছরই লিখছি কিন্তু আমার লেখাটা গোটাটে সম্পর্ক ভিত্তিক সেটা স্বামী স্ত্রী হতে পারে বন্ধু হতে পারে নানা রকমের সম্পর্ক হতে পারে এমন আমার গল্প আছে যেখানে একজন মহিলার সঙ্গে তার দোকানের সম্পর্ক এরকমও আছে কিন্তু এই গল্পটা না আমি প্রথমবার একটা অ্যাডভেঞ্চারাস গল্প লিখেছি মানে ইটস আ ক্রাইম থ্রিলার ইউ ক্যান সে গোটাটাই আমি নিজেও লিখে পরে ভাবছি যে এটা আমি লিখলাম এটা কী করে হলো মানে আমার তো এগুলো আসে না খুব একটা হ্যাঁ তো এখন বাকিটা তো ওপরওয়ালার হাতে লোকে কতটা পছন্দ করবে প্রেক্ষাপট যেহেতু কাশ্মীর তো এই চিন্তাটা এলো কিভাবে আসলে আমি তো কাশ্মীর নিয়ে অবসেসড হ্যাঁ এটা আমার বলতে কোনো অসুবিধা নেই বহুবার গেছি প্র্যাকটিক্যালি ইটস মাই সেকেন্ড হোম আমার এত বন্ধু বান্ধব ওখানে তো ওখানেই বারবার গিয়ে 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 ওদের ভাষা আমি জানি ওদের ভাষায় কথা বলতে পারি গান গাইতে পারি তো গিয়ে গিয়ে আমি দেখলাম যে এইখানে শুধু একটা পয়েন্টকে আমরা হাইলাইট করি যে টেরোরিজম সেটা বাদ দিয়ে অন্য অনেক কিছু আছে দেখার মতন লেখার মতন সেইগুলি চেষ্টা করেছি এক্সপ্লোর করতে তার সঙ্গে একটা অ্যাডভেঞ্চার মিশিয়ে দিয়েছি আর কি আচ্ছা এই যে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প এটা কি তোমার কল্পনা প্রসূত গল্প হ্যাঁ হ্যাঁ গোটাটাই গোটাটাই গল্পটা মানে কোথাও কোনো জায়গা থেকে কোনো একটা ঘটনা দেখে বা ঘটনা পড়ে বা ঘটনা শুনে তার কিছু রিফ্লেকশন আসে না ঠিক তা নয় মানে আমি মানুষজনকে দেখেছি ওখানে বিহেভ করতে কথা বলতে তাদের জীবনযাত্রা দেখেছি সেইগুলো মিশিয়ে দিয়েছি তো লেখাটা
তার মধ্যে তোমার লেখা এই সময়গুলো কখন বের করো আমি সব না কম্পার্টমেন্টালাইজ করে নিয়েছি জানো তো মানে সময় আছে আমার কাছে সব আমাকে অনেকেই বলে যে তুই এত সময় কি করে বার করিস তুই এই করিস সেই করিস হ্যাঁ সময় বার করতে চাইলে অনেকে বলে না ও বাবা আমি তো এক্সারসাইজ করারই সময় পাচ্ছি না ওটা ভুল ভাল কথাবার্তা সময় বার করা যায় আমি অভিনয় করি আমি যেটা নাইট শুটিং করি না এটা আমার একদম মানে বহু বছরের ইয়ে যে নাইট শুটিং আমি করব না আমি বাই টেন ঘুমিয়ে পড়ি সকাল ছটায় উঠি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা উঠে তারপর সময়টা আমার মানে ধরো সকালে উঠলাম এক্সারসাইজ করলাম মেডিটেশন করি রেগুলারলি আমি তারপর তো চা খাওয়া পেপার পড়া এগুলো তো আছেই তো এই ফাঁকে ফাঁকে তারপর আমি যখন শুটিং করতে যাই শুটিং বেসিক্যালি কিন্তু জানো তো আমরা ফ্লোরে থাকি খুব কম আমরা বেশিরভাগটাই ওয়েটিং পিরিয়ড লাইট হয় সেট হয় স্ক্রিপ্ট আসে সময় প্রচুর আমাদের হাতে তখন তা আমি ল্যাপটপ ক্যারি করি ওখানে বসে লিখি আর না হলে ছুটির দিনে আমার একটাই পাস টাইম বাড়িতে বসে লেখো এই যে সকাল ছটায় ওঠো তারপরে শুটিং তারপরে মাঝে মাঝে লেখা এছাড়া অন্যান্য তো কাজ থাকে কোথাও একটা ইন্টারভিউ দাও এই যেমন এখন একটা ইন্টারভিউ দিতে এসছো এরকম অনেক কাজ থাকে তার মধ্যে লিখছ এবং ঠিক আবার রুটিন মাফি গিয়ে তুমি বাড়িতে পৌঁছে রাত একদম প্রপার টাইমতে ঘুমিয়ে পড়ছো তার মানে কি তুমি এই ধরো তোমাদের মানে যেটা হয় ফিল্ডে যে বিভিন্ন পার্টি বিভিন্ন গেট টুগেদার এগুলোতে কম যাও না অ্যাভয়েড করো আমি তো বদনাম তাই আমি কম যাই শুধু না কম তো যাই আমার এরকম বোধ হয় দুশো পার্টি আছে যেখানে গিয়ে না খেয়ে চলে আসতে হয়েছে কারণ দশটার আগে কাউন্টার খোলে না আমার খাবার জোটে না তো আমি গিয়ে কি করব নটা বা সাড়ে নটা সোয়া নটায় আমাকে বেরিয়ে আসতেই হয় কারণ আমি আমার রুটিনের বাইরে যেতে পারবো না বেড়াতে <laughs> 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 তখন এটা খানিকটা ভাঙা ভাঙি হয় কিন্তু সেটা তো বেশিরভাগটাই ওই ঘুরে বেড়াই সকালে ওঠার অভ্যেসটা একবার হয়ে গেলে ওটাকে আর ইয়ে করা যায় না মানে নষ্ট করা যায় না বাকিটা ধরো খাবারের একটু রেস্ট্রিকশান কমে গেল এগুলো হতে থাকে আর কি বা একটু হয়তো দেরি করে উঠলাম ঘুম থেকে মানে সেগুলো কাজের উপর ডিপেন্ড করছে যেরকম কাজ থাকছে থাকছে না তার উপর ডিপেন্ড করছে আচ্ছা এই যে লেখার ধরো এই যে তোমার উপন্যাস বেরোচ্ছে এর আগে অনেকগুলো লেখা বেরিয়েছে তোমার পছন্দ করেছে যারা পাঠক তারা লেখার শুরুটা কবে থেকে লেখা শুরু অনেক বছর আগে আমি যখন প্রথম আমি একটা মজার ঘটনা আজকে বলি এখানে আমি যে হসপিটালে এসেছি আমার জীবনটা শুরু হয়েছিল হসপিটাল দিয়ে মানে আমি একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলাম আমি ছিলাম গ্ল্যাক্সোতে গ্ল্যাক্সো এবং তারপর আমেরিকান রেমেডিস এই দুটো কোম্পানিতে আমি চাকরি করতাম তো হসপিটাল কেন্দ্রিক জীবন আমাকে তো ডক্টর ভিজিট করতে হতো চেম্বার মানে আমার এরিয়া ছিল তোমার নর্থ ক্যালকাটা সেন্ট্রাল থেকে তো মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে বহু এরকম হসপিটালে গেছি সারাদিন বসে থেকেছি ডাক্তার দেখিয়েছি তো এখানে এসে অনেক দিন পর আমার ওটাই মনে হচ্ছিল যে একসময় আমিও আসতাম হসপিটালে হ্যাঁ তো ওখান থেকেই শুরু আর কি মানে তারপরে মানে লেখার ধরো কাজ এবার কি হতো আমি একসময় পোস্টেড ছিলাম রাঁচিতে তখন রাঁচি বিহার ছিল তো সেখানে অগাধ সময় সন্ধ্যের পর থেকে কিছু করা নেই তখন প্রথম লিখতে শুরু করলাম আর প্রথম লেখা ছাপলো দু হাজার কি পাঁচ এরকম হবে আমার এখনো মনে আছে সুচিত্রা ভরচাজ তখন আমার একটা ছোট গল্প পড়ে নিজে ফোন করেছিলেন আমার নাম্বার জোগাড় করে বলেছেন যে ভাস্কর লেখাটা পড়লাম যত দিন যাবে আরও উন্নত হবে তবে থামিও না লিখো এইটা আমার কাছে একটা বিরাট পাওনা ছিল আর আমার লিখতে খুব ভালো লাগে মানে ইটস লাইক মাই সেকেন্ড হবি অভিনয়ের পর আমার খুব ভালো লাগে লিখতে মানে লেখা মানে আমার মনে হয় আমি যেন অনেক চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের সঙ্গে কথা বলছি কিছু তো বাস্তব আমার যে ছোট গল্পটা বেরিয়েছে বেশিরভাগই আমার দেখা চরিত্র বলো সিচুয়েশন বলো আচ্ছা তো সেই দু হাজার থেকে তারপর থেকে আর লেখাটা কখনো বন্ধ হয়নি বা বন্ধ হতে দাওয়া নিতে আমাদের বাড়িতে অভিনয়ের কোন চাষ ছিল না আমি প্রথম আমি বলতাম যে আমি অভিনেতা হব তো সেটা শুনে সবাই খুব ইয়ে হতো যে অভিনেতা হবো এবার কি ধরনের কথাবার্তা বাবা মা খুব সাপোর্টিভ বাবা মা সবসময় বলেছেন যে মানে যা করবে পড়াশোনা শেষ করে করো নাটক নাটক থেকে একদিন কি টিভিতে ডাক সেখান থেকে টিভি সিনেমা মানে কোনটা ছিল কোথায় প্রথম ডাক আমি প্রথম অভিনয় করি 1998 এ 
কনকাঞ্জলি বলে একটা সিরিয়াল হতো বিষ্ণুপাল চৌধুরী উনি কদিন আগে চলে গেলেন তো ওখানে একটা ছোট্ট চরিত্র চার পাঁচ দিনের একটা চরিত্র ছিল সোনালি চৌধুরী আমার প্রথম কো অ্যাক্টার আমি জানি আমি জানি দেখেছি আমি হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওই প্রথম আমার ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো দাঁড়ানো মানে সাধারণত কি হয় যারা অভিনয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নয় তাদের একটু কাজ পেতে অসুবিধে হয় সেইটা কি তোমারও হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই প্রচুর স্ট্রাগল করতে হয়েছে ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম চাকরিও তো করতাম সেটাও তো ছাড়তে পারবো না তো চাকরিতে প্রচুর মিথ্যে বলতে হতো দেরি করে ঢোকা এসব হতো তো স্টুডিওতে মিথ্যে বলে ঢুকে পড়তাম এর সঙ্গে দেখা করবো তার সঙ্গে দেখা করবো গাছের তলায় দিনের পর দিন বসে থেকেছি যদি একবার ফ্লোরে ঢুকে ছবি দিতে পারি এইগুলো তো সবাই কি করতে হয় মানে হতো এখন হয় না কতক্ষণ লাগবে আমি হয়তো বললাম পনেরো মিনিট লাগবে কেউ বললো এক ঘন্টা লাগবে তারপর তাকে ডাকা হলো সে দেখা হলো ঠিকঠাক পারছে কিনা তারপর ডিরেক্টর বাস কনফিডেন্ট যে আমি ছেলেটাকে বা মেয়েটাকে ফ্লোরে গিয়ে শিখিয়ে দিতে পারবো আমারও সেটাই মনে হচ্ছে কারণ এখন অব্দি কমেন্ট বক্সে হ্যাঁ অনেককে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সবার কমেন্ট কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না মিষ্টু রয়েছেন লিখেছেন ওয়াও সজল রায় চৌধুরী দীপা সিংহ প্রভাত দাস লিখেছেন দারুণ এই কটা কমেন্টে আমি আপাতত দেখতে পাচ্ছি চেষ্টা করছি একটু চেষ্টা করি একবার দেখার না আর বাকি হ্যাঁ সুব্রত চন্দ্র লিখেছেন অসম এছাড়া আর কোনো কমেন্ট আপাতত দেখতে পাচ্ছি না তবে আপনারা সঙ্গে রয়েছেন আচ্ছা সুব্রত চন্দ্র আবারও লিখেছেন স্পিচলেস থ্যাংক ইউ সুব্রত এভাবেই সঙ্গে থাকবেন আপনারা যারা রয়েছেন আমরা আবার খানিকক্ষণ বাদে একবার দেখে নেব যে আপনারা কারা রয়েছেন এবং আপনাদের কোনো প্রশ্ন রয়েছে কি না আচ্ছা ছোটবেলা কিরকম কেটেছে তোমার কোথায় কেটেছে কলকাতায় আমি তো কলকাতারই ছেলে কলকাতাতেই কেটেছে ছোটবেলা আমি বালিগঞ্জে মানুষ সাউথ পয়েন্টে পড়েছি আমার স্কুল খুব একটা দূরে ছিল না বাড়ি থেকে হেঁটে যাতায়াত করতাম আর আমি খুব কম বয়স থেকে ক্লাস ফাইভ থেকে আমি গোটা কলকাতায় একা ঘুরি এটা আমার মা হ্যাবিট করিয়েছিলেন হ্যাঁ মা ছেড়ে দিতেন মা বলতেন যে তুমি একা ঘোরো এটা তোমার দরকার তোমাকে শিখতে হবে একা ঘোরাটা তো তখন স্কুল যাওয়াটাই আমার কাছে একটা বিরাট আমি একা স্কুল যাচ্ছি হ্যাঁ সঙ্গে তারপর ধরো তখন ওই নতুন নতুন অটো এসেছে কলকাতায় আমি যখন ক্লাস সেভেন এইটে পড়ি তখন অটো করে মামার বাড়ি যাচ্ছি একা একা থ্রিলিং ব্যাপার না বড় হয়ে গেলাম আমি নিজে দেখেছি উত্তম কুমারের হোর্ডিং পড়েছে ওগবধূ সুন্দরীর রাসবিহারীর মোড়ি আর আমি ওই স্কুল থেকে ফিরতাম ট্রামে করে দেখতাম তারপর কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী আমার এখনো সব মনে আছে বাঞ্ছারামের বাগান এবার ওই সব দেখে বাড়ি এসে ওরকম সেজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করতাম তখন থেকেই অভ্যেস মানে ইচ্ছে যে অভিনেতা হব তখন আমি প্রথম নাটক পালা বলে একটা দল ছিল সেই দলে প্রথম ঢুকলাম নাটক করতে কারণ দেখলাম যে নাটকটা বেস ওটা না শিখলে কিছু করতে পারবো না ভালোবাসা থেকে আসলে হলো কি কোভিড এর সময়টা প্রথম বছর দু হাজার শুটিং বন্ধ কিছু নেই একটা ঘরে বন্ধ হয়ে বসে থাকা আমি একটা বড় কমপ্লেক্সে থাকি কত ঘুরব কমপ্লেক্সের ভেতরে আর কত ও টি টি দেখবো তো ভাবলাম যে সময়টা তো এইভাবে নষ্ট করা যাবে না জীবনে কোনো সময় নষ্ট করা যাবে না এটা আমার মোটো হ্যাঁ তো তখন ভাবলাম যে আমি আসলে মহেশবাবুর খুব ফ্যান আচ্ছা 
অনলাইন ওই ওই সময়টায় তেলেগু শিখলাম এখন তো লিখতে পারি বলতে পারি পড়তে পারি সবই পারি অনলাইনে শেখা যায় এভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ সবটাই করা যায় ওকে তারপর ধরো কাশ্মীরের ভাষাটা আমি প্রথম যখন গেলাম দেখলাম যে এটা কি ভাষায় কথা বলে বুঝতে পারছি না উর্দু হিন্দি কোনোটাই নয় তো খুঁজে বার করলাম ওটাকে বলে কাশির কাশির ল্যাঙ্গুয়েজ সেইটা অনলাইনে শিখলাম পুরোটা ব্যাস পঁচাশি দিন কেটে গেল আমার দুটো ভাষা শেখা হয়ে গেল এখন উর্দু শিখছি এখন উর্দু অনেকটাই শিখেছি আবার অনেকটা শেখা বাকিও কারণ উর্দু খুব ডিফিকাল্ট ভাষা <laughs> 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 শুক্রানা গুলখিলে ইয়ারা আজ হাও রোজে বাহারা শুক্রানা দিল মিলে ইয়ারা আজ হাও রোজে বাহারা তেলো লো তেলো লো তেলো এটা একটা বিয়ের গান এটা বলছে যে দুটো মানুষের হৃদয় আজকে মিলে যাচ্ছে ঠিক যেরকম দুটো ফুলের মিলন হয় এবং এই মিলন শুধু আজকের নয় এটা রোজ এরম ভাবে চলতে থাকবে এটা এটা বাহার যেমন হয় দক্ষিণের অনেক মানে সাউথ এর অনেক গান আছে আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু রিদম গুলো যেন মনে ছুঁয়ে যায় দেয় তো নিশ্চয়ই তাহলে তুমি তেলেগু মানে সাউথ এর গানও নিশ্চয়ই শিখেছো সেটা গাও সেটাও আমি শুনবো একটু বাদে আচ্ছা একটু অভিনয় আসে তোমার এত চরিত্রে অভিনয় করেছো মানে এটা তোমার কাছে যদি জিজ্ঞেস করি যে তার মধ্যে তোমার ভালো লাগার চরিত্র সব থেকে কোনগুলো এটা তো বলা খুব মুশকিল বহু কাজ করেছি কিন্তু আমার কয়েকটা আছে খুব ভালো লাগা চরিত্র যেরকম তরুণ মজুমদারের আলো ছবিতে আমি যেটা করেছিলাম আচ্ছা সেটা ভীষণ ভালো লাগা চরিত্র ভগৎ সিং এর চরিত্রটা তারপর লোকনাথ বাবা সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমাকে যে রোল গুলো অফার করা হতে পারে কোনোদিন আমি সেটাই জানতাম না যখন এলো আমি তখন অবিশ্বাস আমার কাছে যে আমি বলছি না এই মানে পাগল ডিরেক্টর আমাকে বলছি এগুলো করতে কি করে হবে তারপর যখন টেলিকাস্ট হলো লোকের ফিডব্যাক পেয়ে আমি অবাক বিশ্বাস করবে না লোকনাথ যখন করি প্রথম ফিডব্যাক আসে বারোদি থেকে বাংলাদেশের ফেসবুকের মাধ্যমে আমি স্টান্ড বলছি আমাদের এত ভালো লাগছে আমার মনে হচ্ছে বাবা সামনে ঘুরছে সম্পর্কে আমি কিছু জানতাম না শুধু জানি উনি একজন মনীষী ছিলেন লোকনাথ বাবা তার নাম এই পর্যন্ত উনি যে কত কি করে গেছেন জীবনে উনি গোটা পৃথিবী হেঁটেছেন পায়ে ভাবা যায় উনি এখান থেকে তখন তো বাংলাদেশে লাস্টে পৌঁছেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কলকাতা থেকে উনি পায়ে হেঁটে গেছিলেন আফগানিস্তান সেখানে কুরআন পড়তে এবং ওখানে আব্দুল গাফুর বলে একজন ছিলেন ওনার কাছে উনি কুরআন পড়েছিলেন আমি কেন বললাম আমার জীবন দর্শন পাল্টে দিয়েছেন আমি একবার কাশ্মীর গিয়েছিলাম তো আমি কখনো মসজিদ যাইনি এর আগে তো আমার এক বন্ধু সে সময় রোজা চলছিল তো আমাকে বললো যে ভাই আমি যাচ্ছি নামাজ পড়তে তোমার সঙ্গে যাবে বলো হ্যাঁ যাব চলো তো আমি গেলাম ওরা পড়ছে আমি তো চুপ করে বসে আছি তো মৌলবী যিনি ছিলেন তিনি এসে আমাকে একটা কুরআন গিফট করলেন দিয়ে বললেন যে আপনি হিন্দি পড়তে পারেন আমার হ্যাঁ পারি তাহলে আপনি এটা পড়বেন তা আমার কোথাও মনে হলো যে নিশ্চয়ই লোকনাথ বাবার এটা একটা ইয়ে তখন আমি করছি সিরিয়ালটা তা আমি পড়লাম বাড়িতে বসে যতটা সম্ভব আমার শেষ হয়নি এখনো বাট আমি অনেকটা পড়েছি মানে ওটা হিন্দিতে লেখা হিন্দিতে লেখা তো সেখানে দেখলাম এই যে লোকে কত ভুল ভাল ভাবে ধর্ম সম্পর্কে কত কিছু কোনো হিংসা বা ইয়ে কিচ্ছু লেখা নেই সেখানে শুধু লেখা আছে একটাই জিনিস যে ভগবান আছে ভগবানের থেকে ভয় পাও আর মানুষের পাশে দাঁড়াও সাহায্য করো 
তো এইটাই আমি বলছি যে আমার জীবন দর্শন পাল্টে দিয়েছে একদম মানে আসলে তুমি এই চরিত্রটার মধ্যে এমন ভাবে ঢুকে গেছো এবং এই চরিত্রের মধ্যে যাওয়ার জন্য এতটা পড়াশোনা করেছো নাকি নিয়ে যেটা তোমার মনের মধ্যে হয়তো তাই মানে উনি কোথাও একটা বসেছিলেন আর কি মনের মধ্যে আচ্ছা আমার এতক্ষণে গিয়ে হয়েছে এবার কিভাবে লাইভ হবে বলো তো শেয়ার শেয়ার করেছো অলরেডি না না করিনি তাই জিজ্ঞেস করছি তা আমি একটু তোমার পেজে যাব হ্যাঁ 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 একবার তোমাকে এখানে গিয়ে একটু পেজে যেতে হবে একটু হেল্প করে দিই তোমাকে দেখো এখানে যদি এটা ওপেন হয় সুমন চ্যাটার্জি লিখেছেন ওয়েলকাম টু আওয়ার হসপিটাল তার মানে সুমন আমাদের বিপি পর্দার হসপিটালেরই আচ্ছা এছাড়াও অনেকে রয়েছেন গণেশ পাল লিখেছেন এক্সেলেন্ট আচ্ছা সুপর্ণা লিখেছেন অগ্নি পরীক্ষা সিরিয়াল থেকে তোমার ফ্যান হয়ে গেছি তোমার আর সোনালিদির জড়ি আমার খুব ভালো লাগে কবে দেখতে পাবো তোমাদের বলো আর জানি না সেটা কবে একসঙ্গে দেখতে পারবেন তবে আমরা তো টানা অনেক বছর একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা টেলিভিশনে সবচেয়ে কি বলবো বেশি দিন জুটি হিসেবে কাজ করেছি টানা পাঁচ ছ বছরেরও বেশি সাত বছর হ্যাঁ তো তারপর এখন কি হয় আমাদের মাঝে মাঝে অনেক অফার আসে একসঙ্গে কাজ করার কয়েকদিন আগেও এসেছিল কিন্তু সামহাও হচ্ছে না আর কি ব্যাটে বলে হচ্ছে না হয় আমার টাইম নেই নালে ওর টাইম নেই হবে নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই এছাড়াও অনেকে রয়েছেন না প্রশ্ন কিছু নেই সিদ্ধার্থ রয়েছেন অভি রয়েছেন সুমন রয়েছেন অমিত রয়েছেন অর্থেন্দু রয়েছেন সকলকে আরও একবার শুভেচ্ছা জানাই সঙ্গে থাকবেন এভাবেই আমরা কথা বলছিলাম তোমার প্রিয় বা যে সমস্ত চরিত্র করেছো তার মধ্যে সব থেকে ভালো লাগা আরেকটা বললে তুমি সাই বাবা লোকনাথের সময় যিনি আমাকে অফার করেছিলেন রাইটার শাহানা দত্ত তা আমি বললাম যে আমি কেন তো শাহানা বলছে কেন তুই কি খুব পাপি তা না কিন্তু মানে ওয়াই নি আমি তো আমার মুখটাই তো লোকনাথ বাবার মতন নয় বলো তুই আবার লুক সেট কর না দেখ না কি হয় সিমিলার সাই বাবার ক্ষেত্রেও হয়েছিল ডিরেক্টর সুশান্ত বসু উনি বলেছিলেন যে তুই আবার লুক সেট কর দেখ তুই যদি কনভিন্স না হোস আমি তোকে জোর করবো না তো লুক সেট করার পর কোথাও একটা মনে হলো ঠিক আছে দেখেই না মানে পারি কি না আচ্ছা এই যে ধরো এত ব্যস্ত থাকো ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ করে যদি একটা ছুটির দিন পেয়ে যাও যেদিন ধরো হঠাৎ করে কাজ ছিল কিন্তু হঠাৎ করে বলা হলো আজকে কোনো শুটিং হবে না সব বন্ধ কি করবে একদম অবসর দিন লিখব প্রথমত লিখব আর উর্দুটা অনেকটা অনেক দিন আমার মাঝখানে চর্চাটা বন্ধ হয়ে গেছে আমি উর্দু রেগুলার আমার এখন কিপ্যাড ডাউনলোড করে নিয়েছি তো আমার কিছু উর্দু বন্ধু বান্ধব আছে যেরকম কাশ্মীরিটি একজন আছে রফ মালিক ও আমাকে উর্দু শেখায় অনলাইন তো আমি ওর সঙ্গে উর্দুতে ম্যাক্সিমাম আদান প্রদান করি মেসেজেস তাহলে আমার চর্চাটা থাকবে আর আমি একটা জিনিস শুরু করেছি সেটা হচ্ছে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে উর্দুতে ট্রান্সলেট করছি আমার মনে হলো রবীন্দ্রনাথ ওদের ওখানে এখনো পৌঁছতে পারেননি হ্যাঁ এত ভালো গান ওরা জানে না তো সেগুলো যদি ওরা জানতে পারে এটা আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা জাস্ট শুরু হয়েছে এখন দেখি কতদিন কি হতে পারে একদম আচ্ছা এর মধ্যে যেটা নিয়ে একটু কথা বলতেই হয় সেটা হলো তোমার এনজিও সেটার চিন্তা ভাবনা কবে থেকে শুরু করলে মা মারা যাওয়ার পর 2017 এ মা চলে গেল 18 এ মনে হলো যে মায়ের নামটাকে কিছু ভাবে হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে ছোট করে শুরু করলাম আমি একাই আর আমার কাজিন দেবদীপ চ্যাটার্জি আমরা দুজনে তো প্রথমত টুকটাক কাজ যেরকম পুরনো জামা কাপড় বিলি করা দেওয়া এই সব আমফানের সময় একটু কাজ করলাম খুবই সামান্য লকডাউন ফার্স্ট লকডাউনও সেভাবে কিছু করিনি আমি সেকেন্ড লকডাউনে একদম পুরোপুরি নেমে কাজ করলাম যেরকম আমি শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলে বলে না আমি উড়িষ্যাতেও কাজ করেছি আমি কাশ্মীরে ওখানে একটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি একজন প্রেগনেন্ট মহিলা ছিলেন ওনাকে একটা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছি আমি একা নয় আমার সঙ্গে অন্য লোকও ছিল তোমার তোমাদের যে গ্রুপটা রয়েছে না আমার কাশ্মীরে কিছু বন্ধু বান্ধব আছে তার টাকা দিয়েছিল জম্মুতে বৈষ্ণব দেবী টেম্পলে ওখানে পিঠুবালা ঘোড়াবালা যারা থাকে তাদের ওই ফেসটাই কোনো কাজ ছিল না আমি নিজে গেছি সেই সময় ওখানে গিয়ে দেখেছি যে ঘোড়াকে ছোলা খাওয়ার টাকা নিয়ে ওদের কাছে মানিকা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম বললাম যে দেখুন আমি কিছু করতে চাই তো উনি বললেন যে হ্যাঁ আপনি করুন কি সাহায্য লাগবে বলুন তো আমি বললাম কীভাবে আমি পাঠাবো সাহায্য তো উনি খানিকটা গাইড করলেন প্লাস আমার ভাইয়ের থ্রু দিয়েও একটা পেলাম একজনকে তার গাইডেন্সে আমি এখান থেকে প্রায় এক মাসের রেশন পাঠালাম ওখানে 
তারপর এই হাউস বোর্ড যারা হয় হাউস বোর্ডে কেয়ারটেকার যারা কাশ্মীরে তাদেরও একই অবস্থা তারা বসে তাদেরও এক মাসের রেশন পাঠালাম এখান থেকে এইভাবে কাজ করছে একটু একটু করে একটু একটু করে এটা করতে পেরেছো এখন এই মুহূর্তে ওখানে তিনটে ছেলে মেয়ে পড়াশোনা আমি চালাই কাশ্মীরে ওকে এটা তো একটা ভালো লাগার জায়গা থেকে মনের ভালো লাগার জায়গা আমার ভালো লাগে হ্যাঁ করা আচ্ছা ধরো এত যখন কাজ করছো অভিনয় করছো তার মধ্যে কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে কখনো না কখনো সমালোচনাও শুনতে হয় বিশেষ করে যদি কয়েকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনার কথা বলি যেমন তুমি লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলে সেটা নিয়ে খুব সমালোচনা হয়েছিল যেখানে মানে মেয়েদের কাজ করা নিয়ে সেটা নিয়ে খুব সমালোচনা হয়েছিল একই সঙ্গে ছোট করে দেখা হয় ছোট করে দেখা হয় একই সঙ্গে তোমার রোজা রাখা নিয়েও এক খুব সমালোচনা হয়েছিল তো এই যে সমালোচনা এগুলোকে কিভাবে দেখো তুমি আসলে আমি এগুলো দেখি না জানো তো সমালোচনা তো আসবে এই জীবনে তুমি যাই করবে তুমি এখান থেকে ওখানে হেঁটে গেলে তোমার দেখবে পেছনে চারটে লোক দাঁড়িয়ে আছে সমালোচনা করার জন্য ইনিশিয়ালি অনেক বছর আগে খারাপ লাগতো এখন আর খারাপ লাগাটি বন্ধ করে দিয়েছি আমি একটা কথাই বলেছিলাম রোজা রাখার সময় যে রোজা হচ্ছে খুব সাইন্টিফিক নিজের এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে ক্লিয়ার করার জন্য এতে কোনো ধর্ম লাগে না ইনফ্যাক্ট আমি যখন নিজের মানে এনজিও থ্রু দিয়ে কাজও করেছি তখনও বলা হয়েছে যে আমি নাকি রোহিঙ্গাদের সাহায্য করছি তা আমি বললাম যে আমি কি রাস্তায় গিয়ে জিজ্ঞেস করবো যে আপনি কি রোহিঙ্গা খাবার দেবো না আপনি কি হিন্দু খাবার দেবো এটা তো হতে পারে না কখনো মানুষেরই খিদে পাবে ও বলে বলো আমার কিছু যায় আসে বলেছিলাম যে আপনি আমাকে এখানকার সন্ধান দিন আমি পড়াবো কোন অসুবিধা নেই কেউ দেয়নি কিন্তু সমালোচনা করবে কিন্তু এগিয়ে আসার লোক খুব কম কিন্তু তাও বলবো ফেসবুকের মাধ্যমে আমি প্রচুর সাহায্য পেয়েছি প্রচুর মানুষ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রচুর একদম যখন ফেসবুকের কথা বললে এই যে সোশ্যাল মিডিয়া বলো এটার তো একটা ভালো দিকও আছে আবার একটা খারাপ দিক আছে যে মানে এই যে ট্রোল করা কোনো মানুষকে সে ভালো কাজ করুক খারাপ কাজ করুক কিছু মানুষ থাকেন তার মধ্যে খুঁত বার করবেই তো এটাকে কিভাবে দেখো সোশ্যাল তুমি একটু আগে একটা প্রশ্ন করলে না মানসিক স্বাস্থ্য এটা হচ্ছে তাই এক হচ্ছে এরা খুব ফ্রাস্ট্রেটেড লাইফে এদের কিছু করার নেই বা করতে গিয়ে বিফল করতে পারে না ধরো তুমি আজকে একটা ব্লু কালারের শাড়ি পরে বসে আছো এতে কিন্তু কিছু বলার নেই কারো তাতেও দেখবে লোকে লিখবে হ্যাঁ ব্লু পরেছি কি ভাবে নিজেকে এটা হচ্ছে নিজের ভাড়াস আমি বার করলাম এটা কিন্তু কোনো দরকার নেই লেখার কিন্তু লোকে এগুলো লিখবে যারা অসম্ভব ফ্রাস্ট্রেটেড যাদের কিছু নেই লাইফে এবং যারা হয় ফ্যামিলির কাছে বা বন্ধু বান্ধব সব জায়গাতে ভীষণভাবে ইয়ে হয় মানে ছোট হয় সারাক্ষণ তাদের এটাই জায়গা নিজেকে ইয়ে করার এবং হয় না ধরো কোনো সেলিব্রিটি হয়তো একটা উত্তর দিয়ে দিল সেটা একটা বিরাট নিউজ হয়ে গেল সোশ্যাল মিডিয়াতে সে বলে দেখেছো দেখো আমি আমি স্টার হয়ে গেলাম একদিনেরই হলাম কিন্তু হলাম তো এই ট্রোলিং হচ্ছে তাই একদম আমি কোনো ট্রোলারকে রিপ্লাই দিই না অন প্রিন্সিপাল কি করি বলো তো ওদের দেখি কি লিখেছে ডিলিট আমি কেন ওকে স্টার বানাবো একদম তাই আসলে ওই মানসিক সুস্থতা নিয়ে যেটা বলছিলাম সেটা বলে কয়েকটা মানে তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ার বলো একটা ভালো দিকও রয়েছে খারাপ দিকও রয়েছে ভালো দিক তো নিশ্চয়ই আছে ভালো হ্যাঁ খারাপটা ইগনোর না করলে বাঁচা যাবে না আসলে খারাপ সোশ্যাল মিডিয়া অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে আমাদের মানছি আমি আমি নিজে আমার অভিনয়ের কথাই বলছি যে সেটে গেলে আজকাল সারাক্ষণ সবাই মোবাইলে হ্যাঁ অভিনয়ের যত না খরচে তার থেকে আমরা বেশি পোস্ট রিলস আমিও করি মিথ্যে কথা বলবো না কিন্তু যারা নতুন তাদের দেখছি যে এই দিকে এত বেশি ঝোঁক হয়ে গেছে না যে আমাকে ফলোয়ার বাড়াতে হবে আমাকে রিলস করতে হবে এটাও একটা রোজগারের মাধ্যম হয়ে গেছে দ্যাট ইজ অলসো গুড কিন্তু এইটা তো সিংহভাগ সময় নিয়ে নিলে মুশকিল আছে মুশকিল আছে আচ্ছা নতুন যারা অভিনয় আসতে চাইছেন আগামী দিনে তাদেরকে কি বলবে তুমি ওই বলবো একটাই কথা যে অভিনয়ে যখন করছো অভিনয় নিয়ে ভাবো অভিনয় সংক্রান্ত জিনিসপত্র নিয়ে ভাবো কি হয় যেন তো ধরুন একদম নতুন না যারা প্রথম আসে তাদের কাছে এটা একটা অদ্ভুত জগৎ মানে আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে যাক আমি টিভিতে দেখতাম এসে স্যার একটা সেলফি তুলবো দাদা একটা সেলফি নেব এ সেলফি সেলফি করতে করতে অভিনয়টাই হচ্ছে না আর ফ্লোরে যখন যাচ্ছে স্ক্রিপ্ট পড়ে যাচ্ছে না রেডি থাকছে না ফাম্বল করছে ডিরেক্টার গালাগাল দিচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু ডিপ্রেশান আসছে বাড়ি ফিরে গিয়ে ভাবছে আরে আমি তো রিলসে ফাটিয়ে করলাম তাহলে আমি সেটে গিয়ে করতে পারলাম না কেন বুঝতে পারছো তো এইখান থেকে কিন্তু ডিপ্রেশান আসছে একদম তাই অর্থাৎ 
मानस लिखे भलो प्रोग्राम थैंक यू मानस देवाशीष सुप्रिय लिखे जस्ट असाधारण सौम्य रही लिखे असाधारण थैंक यू सकल के भाव संगे थकबें अच्छा तुम्हारे छोट छोट कैकटा प्रश्न रही है इंडस्ट्री ते तुम प्रिय बंधु के बंधु तो खूब कम हमारे सौमिली सोनाली शुभ्रजित सब चे बड़ बंधु मन कर रूपे गोदावर तीर सकाल मेहंदी रंग आकाश से राम सीता दूजने हाजिर हो तरह मानसिक असुस्थता चेस्टा कर कदिन आगे मेकअप आर्ट खूब भलो कथा दादा तुम्हार संगे से कब देखा एन देखा तुम सब समय मैं हेसे कथा बोलो तो देखो जीवन सब एक समस्या आज हमारे आज है जी एस बी तुम्हें जिज्ञा भाषा दा कम आो और बोलो ना गो ये तुम्हें सुनबे ना कथा पाली जाए दूर लोकटा देखा हल आजे बजे बके कि दरकार निजे कथा बोला भलो आची खूब भलो तुम भलो आचो ये बोलने अनेक बस पजिटिविटी छड़ानो जाए प्लस निजे पजिटिव थका जाए मानुषा जीवन सीचुएशन भेबेशन करते हैं चटकर कल खुल जल पड़ा सम्भव न घटना घटे एक सन्धि पुजो पड़े खूब भोर भोर मान सकाल छा साढ़े छा तो तक क्लस सेभन पढ़ी तो सन्धि पुजो जेहतु पुजो बिराट फैमिली बाबा अनेक भाई बोन तरा फैमिली नहीं आसे गेट टूगेदार कैंड अफ तो सबाई बाड़ी क्ज करते तो भोर चारटे साढ़े तीनटे नागाद सबाई उठे पड़े एक तो लेट पुजो छो अक्टोबर एंड सबाई उठे पड़े काज फाज कर माँ पिसी कई जेठी सबाई और बाबा मंदिर दाड़ी तो एकदम घुटघुटे अंधकार और मंदिर दरजा जस्ट खोला सदर दरजा खोला 
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি তো কারণ মায়ের গয়না ফয়না পরানো থাকে ছেড়ে আসা যায় না হঠাৎ তিনজন ভদ্র মহিলা এলেন তিনজনই সাঁওতাল এরকম ছোট শাড়ি পরা গায়ে কোনো জামা নেই এলেন একজনের হাতে মাটি একজনের হাতে একটা জলের পাত্র আর একজনের হাতে ফুল দরজা দিয়ে ঢুকলেন আমি বাবা কিন্তু দেখছি দাঁড়িয়ে কারোর দিকে তাকালেন না কোনো কথা বললেন না আমাদের মন্দিরের একদম লাস্ট সিঁড়ি একজন মাটি লেপলেন একজন জল ঢাললেন একজন ফুল দিলেন দিয়ে ওই অবস্থায় বেরিয়ে চলে গেলেন তা একদম অন্ধকার তা আমার বাবা বললো যে হ্যাঁ এই অন্ধকার ওরা যাচ্ছে আবার দেখ তো সদ দরজাটা খোলা আছে কিনা গেল কোথায় তো তুমি বিশ্বাস করবে না বোধ কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার মানে ওনারা বেরিয়েছেন দরজা দিয়ে আমিও পেছনে পেছনে গেছি দেখতে কি দেখি কেউ নেই জাস্ট কেউ নেই আমাদের এই বাল্বটা জ্বলছে বাইরে এমন না যে অন্ধকার আমি দেখতে পাইনি মিলিয়ে গেছে এরকম কোনো ঘটনা নয় আমার কাছে এটার কোন এক্সপ্লেনেশন নেই আমি প্রত্যেক দিন সকালে উঠে বললাম মেডিটেশন করি আমি পুজো না করে বাড়ি থেকে বেরোই না আর আমি সব ভগবানকে বিশ্বাস করি মানে সব ধর্মকে বিশ্বাস করি আমি আমার ভাই দেবদীপ চ্যাটার্জি যার কথা বলছিলাম ও হি ইজ এ স্পিরিচুয়াল হিলার তো ও আমার জীবনের একটা বিরাট অনুপ্রেরণা হ্যাঁ ও আমাকে অনেক হেল্প করে অভিনয়ের তো এই বছরে এখন তো মানে বলা যাচ্ছে না একটাই যেটা বলবো যে একটা ওয়েব সিরিজ খুব ভালো আসছে কদিন পরে জি ফাইভে রক্ত করবি এছাড়া অনেকগুলো ভালো ভালো কাজ আমার আসছে এই বছরে হিন্দি বাংলা পাহাড়ে গিয়ে লিখবো হয় না মানুষের স্বপ্ন থাকে জীবনে তা আমার ওটাই মানে স্বপ্ন যেটা সুন্দর ছোট্ট বাড়িতে পাহাড়ে থাকবো কোনো বারিস থাকবে না লাইফে হ্যাঁ লিখবো প্রাণ ভরে আর একসাথে অনেক কাজ কিভাবে সামলান আমি অলরেডি করেছিলাম আরেকবার উত্তর দেবে যেহেতু বললাম যে টাইম ম্যানেজমেন্ট আমি করতে পারি খানিকটা সেভাবে সামলাই আর কি আচ্ছা উষাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল ডিপ্রেশন হলে কি করেন ওই যে বললাম যে মানে কথা বলা খুব দরকার কাছের মানুষের সঙ্গে একদম আচ্ছা এবারে গানটা শুনি এই রে এই গান বাংলা গান না আমার কিছুতেই মাথায় আসে না রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব ভালোবাসি আমি কিন্তু এই মুহূর্তে মনে পড়ছে ঠিক আছে তোমাকে কেন্দ্র করি একটা গান গাইছি আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত হ্যাঁ তুমি আমার সঙ্গে বসে আছো মানে তুমি আমার বন্ধুই ওলো সই ওলো সই আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই ওলো সই ওলো সই ছড়িয়ে দিয়ে পাদু খানি কোনে বসে কানা কানি কভু হেসে কভু কেঁদে নীরব হয়ে রই ওলো সই ওলো সই আমি খানিকটা তো বলেছি যে চেষ্টা করুন মানুষের পাশে থাকার সাহায্য করার ট্রোলিং না করার এটা একটা ব্যাড হ্যাবিট অ্যান্ড এটা একটা বাজে মানসিক রোগ অবশ্যই যারা আজকে এখানে আছেন তারা কেউ ট্রোলার নয় তারা সবাই ভালো কথাই বলেছেন আমাদের আর সবার আগে যেটা যে যেটা আমি বলতে চাই 
আমার একটাই ভালো লাগে যেটা মানে ভালো লাগে মানে এটাই মানতে চাই জীবনে যে একদিন সব ধর্ম এক হয়ে যাবে তুমি বলছিলে না স্বপ্ন কি এটা আমার সেটাই স্বপ্ন কারণ ধর্ম নিয়ে এত বেশি হানাহানি সব জায়গায় হচ্ছে এটা আমার এটা আমাকে খুব কষ্ট দেয় আমি কোনো বিরাট কেউ নই কোনো ধর্মগুরুও নই কিন্তু এরা আমার খুব খারাপ লাগে যে ধর্ম মানুষকে আলাদা করে দিচ্ছে এটা ভাবতে কষ্ট হয় একদম একটা পজিটিভ নোটেই তাহলে শেষ করতে হচ্ছে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান কারণ সময় তো শেষ অনেক ধন্যবাদ তোমাকে এতটা সময় তুমি দিলে আমার খুব ভালো লাগলো আড্ডা আমারও ভীষণ ভালো লাগলো এতটা সময় খুব ভালো কাটলো খুব ভালো থেকো আর তোমার স্বপ্ন সত্যি হয় সেই শুভেচ্ছা রইল আর অনেক ভালো ভালো কাজ তোমার থেকে পাবো অনেক ভালো ভালো লেখা পাবো আশা রাখছি সেটাই খুব ভালো থেকো আর আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে থাকেন তাদেরকেও বলি এভাবেই সঙ্গে থাকবেন আর ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই সুস্থ থাকবেন নমস্কার